Rinaldo Daxa ishte një politikan Filipinas, i cili fokusoi shumë prej përpjekjeve të ti për ruajtjen e paches brënda qytetit të Kalukanit. A e gjeti vetën pikërisht në të kundër të në një situate paqësore në ditën e vitit të ri të 2011 Kura i shkoj për të bërë një foto të vajzës, gruas dhe vjerës si ashtë të pisët ti, a ju që lua për vdekje pas i bërë i foton. Imajgjit të regon personin armatosor duke drejtuar armën direkt të këfotografi vetëm një ose dy momente për para se të tërhishtë e këmbëzën. Gjash dit më von, policia arrestoj personin armatosor të identifikuar si Arnel Buenaflor dhe bashkëpuntorët e ti të dyshuar Romel Oliver dhe Mikael Gonzales. Kër një Buenaflor që djetë se ka lidhje me bandat vënda se ndërron jetë, pretendohet sa i qëllot nga Daxa si hakmarje. Ndërko, zbatu e si të ligjit, pretendohet se Buenaflor ishtë të motivuar në fakt nga Dax për aktivitetet pa qëruajtëse dhe jo për një akt dhune si a i më parshmi. Si do që të jetë, vrasja pa më shirshme i atribuat një krusht i vdekje për urës dhe kjo e me të realizuar me sa duket ishte kapur në kamera dhe a i nuk po shkonte për të shpëtuar nga krimi. Pas kapi së të dyshuarit pranë vëndit të ti të fshejes, u tha sa i shikon të si i lodhur dhe të ndoshta ishte gati të alin të aratisi nga ligji dhe të përbalej me krimin e ti. 21 vjeqarja Paula Ruiz sa po kishte përfunduar turnin e saj në një hotel në Chiapas, Meksiko dhe po dil të për në parking rrethorës një mbëdhjet me djalin e saj Miguel Alejandro në filim të këti viti. Ata vonëre se motori me të cilin kishin ardhur ishte zhdukur. Të dy vazhduan të kontrolonin për rreth lagjes dhe pan dy burra duke e shtyru motorciklete në një rrug. Ruizu përbal me të dyshuarit dhe kërkoj që ta kthenin atë mbrapsht. Në një moment ta acaruar me së dy palve, ajo futët në mes për të mbrojtur djalin e saj që të mos lëndohet. Një nga burra të identifikuar si Pedro në griti armën. Në nëmbrojtës e nëzorit celularin e saj dhe bërë një foto që në fakt ishte fotoja e fundit që gruaja do të bënd të ndonjë herë. Pas taj a e që lojnë në gjoks dhe dy ajdutët ikën nga deti duke lënë pas motorcikletën. Ruiz u shpale vdekur në spital duke lënë jetim 4 fëmi dhe komuniteti u zemërua për vrasin e saj. Policia kapi dhe të dyshuar të tjerë në paraburgim me dyshim për përfshirje në vjedhjen vdekje prorse. Policia kapi Pedro dhe të dyshuarin e ti për bashk komplot Sergi Antonio disa dit më vonë. Ata morën edhe të dyshuar të tjerë në paraburgim me dyshim për përfshirje në vjedhjen vdekje prorsa. Dita pas dit lindje së një zet të indi maki në 2019-ën, fat këtë si është doli të ishte dita e saj e fundit në jetë. Gjatë një mos marvesh jetë të të mershme në familje me të dashurin e saj të të mbëdhjet vjeqar, Kevin Dixon, gruaja nga Michigani, përdori celularin e saj për të registruar pamjet e ti duke e kërcenuar dhe duke i të reguar një plumb që së shpeti do të përdorte për të vrar atë. Qifti ishte ullur në një furgon të parkuar jashtë të pisët Dixonit, kur a je që loj për vdekje vetën pak minuta më pas. A jo kapi në mënyrë diskrete në video kërcenimin. Më pas Dixon dyshot se lëvizi trupin e saj nga se dilja e shoferit në anën e pasagjerit dhe unis me shpeci në furgon. Policia e kapi atë në një tjetër lagje pak më vonë, kër e vunëre duke vozitur në mënyrë të qregullt dhe gjeti trupin e viktimës e ti nëse dilje në përparme. Hetime të mëtejshme zbuluan se pas i qëlloj të dashurën e ti, Dixon përdori telefonin e saj për të telefonuar ma manë dhe i kërkoj që të ndimonte të azjesoj armën e vrasjes. A i ishte i akuzuar për vrasit të shkallës e parë dhe mbajtja arme. Në gjykimin e ti, a i kërkoj gjyqtari të lirohej sepse doj të filon të një pun të re të nesërmen. Por ekipi mësoj në rrugën e vështirë se liria është një gjë e vështirë për të arritur kur je një vrasës. Dixon nuk pati as një kundërshtim për vrasin e shkallës e dytë në filim të këti viti dhe do të shërbej nga 20 dherë në 35 vjetë në burgë. Në najti 24 vjeqe Nikita Dixon shmangu burgun për aksesor dhe nga trim të provave për të ndimuar në fshien e armës dhe në vënd të kësaj mërë një gjob 4 shifrore së bashku me dënimin me kusht. 
Në nga dhe gjyshja 60 vjeqare e Pamela Rej Martinez, sa po kishte përfunduar shpërndarin e sajtë të fundit në fidlimet e këti viti. Ajo ishte duke uktyrë në Glendale, Arizona, në shtëpi, kër një shoferit dyshim të uafrua pranësaj me një furgon. Diçka e shqetson të Martinezin, aqë sa jo në zori telefonin e saj dhe bërë një foto të një riot pas timonit. Vetëm pak qastë më vonë, ajo u largua me shpejtësi, ndërsa makina e saj doli nga rruga. Pas i kuptuan sa jo ishte qëlluar dhe se vdekja e saj nuk ishte lidhje me aksident, detektivet hapën telefonin e Martinez dhe gjetën foton që ajo i kishte bërë vrasësit. Ajo identifikua si 62 vjeqari Rasti French dhe dyshot se vrasja ishte e lidhër me i natin rrugor. Edhe pse ishin pa dyshim të pasigurt për motivin, hetu e si gjithashtu përcaktuan se këto të dy nuk njeshin dhe Martinez nuk i kishte dërzuar as një porosi ati. Teksa policia ishte duke marrë në pytje French, a i gjoja pretendoj se në zori i ashtë me një herë pas ju shkrep fotografia dhe u tha se nuk e mban të mund që farë ndodhi tjetër. Një armë e gjetur në shtëpin e ti ishte vendosur se përputhej me armën e përdorër në vrasin e ndodhur. Dhe më pas French u akuzua për vrasin e mosueses. Familia Martinez është shkatruar prej humbjes e tyre dhe janë mirë njës ndaj përëndis që ajo bëri foto e cile i drejtoj drejt arestimit të vrasësit. Në korik të këti viti, 20 vjeqari Vernon Stokes u gjeti vdekur së fund me nga disa plak me armë zjari në një rrug në Louisiana. E avë më vonë, marshalët e shëbaz ka për në shokun më të mirë të të rriut, 22 vjeqarin Brandon Thomas Clark në Texas. A i kishte ikur nga shteti dhe ta një përbalet me një akus për vrasit të shkallës e dytë në lidhje me vdekin e Stokes. Në në e verë në Nishel Stokes tha sa jo ishte krecisht e tronditur nga lajmi. A jo përshkruan djalin e saj dhe Thomas Clark duke u rritur së bashku dhe duke qënë si vëlezër dhe a jo shtonë se ka trajtuar të dyshuarin si djal të sajnë. A jo i tha blink sa të ishin së bashku duke festuar ditë lindin e Thomas Clark kur të shtëna fatale ndodhen. Policia kaloj për mes telefonit të viktimës dhe gjeti një seri fotosh që të regojnë trupin e ti duke pozuar për ati me një armë. Fotografit janë marrë në skenen e krimit disa minuta para se stoks të qëlloj më shumë se djetë herë duke e lëna të pas një mundësim bjetese. Në thelb duke gjithashtu si kur dikush kishtë kaluar më parë në makinën e të riot duke ikur nga vëndin gjarjes. Thomas Clark ka më huar gjdo përfshirje në vrasje dhe pretendoj se nuk ishte atje kër ndodhi. Por prokurorët argumentojnë se fotot e gjetura në telefonin në Stokes provojnë të kundërtën dhe ndërsa rezultati qeshtjes në betet për të parë. Në maj të vitit të kaluar, i dashur i njëzet vjeqari Agnes Akom i shqetsuar njëftoj policin dhe raportoj sa jo ishte shdukur. Së shpetja ta zbulojnë se një 64 vjeqarë u mund, shofer kamioni, i quajtur Nikolaj Paisan e kishte goditur për vdekje brënda kontenjerit të transportit që aje kishte këthyre në një shtëpi në Londrën veri për ndimore. Aje godit i grua në rejnë në kokë të pak të njëzet herë dhe më pas e varrosin në një varë të ceket në një zonë të pylzuar aty pranë. Pamit e vëshgimit të trazirave të regojnë momentin kër rëmujat shpalosën viktimën me trup të pajet largë në një kosh plerash. Trupi sa ju gjithë disa javë më pas. Vrasja andodhi një javë para dit lindje së sajtë e 21. Detektivet gjithën gjakun e viktimës brënda kontenjerit të shtëpisë pajsan dhe automjetit të ti. Pajsan thuet se pohoj se nuk e bërja i dhe nuk e një akom. A i gjithashtu akuzoj viktimen e ti si kur ajo ishte një punëtor e seksi dhe tha sa i vetëm don të të ndimonte të hynte në një rrug më të mirë, por kërkoj para dhe drog për e ti. A i nuk ka rriti të bindë të autoritetet që ishte i pafajshëm. Sidomos pasi nuk ishte prova për të të reguar sa akom ishte përdoru e se droge ose një prostitut. Një juri e shpalli pajsani në fajtor për vrasje dhe a i mor një dënim të përjetëshë me një minimum 22 vjetë. Në në e 4 fëmive të 38 vjeqarja Kristis Mikusa ishte duke punuar në edhve si shofer e Uber në Pensilvani. Më parë këtë vit, kur ajo që duke në fjellim si një kamion që i normale, shkojt mërësisht keqë. Situata përfundoj me atë që u qëllua për vdekin në kogë dhe trupi saj u gjetë tre dit më vonë në një zonë të pëllzuar. 
Pamjet e kamerave zbuluan se rrë 10 minuta në odhëtim, i dyshuari identifikuar si 22 vjeqar, pjestari e kujpajit Kauman, i vori një armë në kohë gruas dhe i tha që ajo do të vazhdoj të vozis. Ajo ju përgjigj duke thënë se ka një familje. Gjithashtu edhe i dyshuari ju përgjigj se dha i kishtë një familje. Kristi vazhdoj të lutej për jetën e saj duke thënë pasagjerit armatosur që kishtë 4 fëmirë. Ajo përgjitë si pra që kosa ajo do të bënd të gjithë qka që ajë thoshtë e gjdo gjë do të shkonë të mirë. Në atë pikë, kamera u që aktivizua dhe video në baroj. Me gjitha ta si filmim nuk është i nevojshëm për këdo që do të disë ndërve primi përfundoj me qëllimin e viktimës në kokë. Një etim zbuloj se ajo kishtë vozitur të dyshuarin për mes disa lokaleve në lagje ndërsa dikush ju futa saj në logarin e aplikacionit të parave në telefonin e saj. Policia vërtetoj se viktima dhe vrasës si nuk njëshin dhe se motivi kryesorit të dyshuarit ishte grabitja. Vrasës si përbalet me një akus për vrasje në lidhje me vdekjen e kristi, 